আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কিচেন আজ আমি পাবদা মাছ ভুনা করে দেখাবো সেজন্য আমি এখানে আট পিস পাবদা মাছ নিয়েছি মাছগুলোকে আমি লবণ দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি লবণ দিয়ে ধোয়ার ফলে মাছের যে একটা গন্ধ থাকে গন্ধটা চলে যায় এখন আমি এ মাছগুলোকে লবণ এবং হলুদ দিয়ে মেখে নেব আমি লবণ হলুদ দিয়ে মেখে নিয়েছি এখন এগুলোকে আমি ভাজার জন্য একটা প্যানে আধা কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হলে এর ভিতরে আমি মাছগুলোকে দিয়ে দিব মাছগুলোকে আমি ফাঁকা ফাঁকা করে দিচ্ছি তার কারণ একটার সঙ্গে আরেকটা গায়ে যেন না লেগে যায় কারণ পাবদা মাছ খুব নরম থাকে আর ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে মাছগুলোকে আমি হালকা করে এপিটোপিট ভেজে নেব একটা পাশ ভাজা হলেই এটাকে উল্টিয়ে দিতে হবে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উল্টাতে যাবে না তাহলে মাছ ভেঙে যাবে মাছগুলোকে আমি ভেজে নিয়েছি এখন মাছ ভাজার যে তেলটা রয়ে গিয়েছিল এর ভিতরেই আমি দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে আমি হালকা করে একটু ভেজে নেব এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিব কাঁচামরিচ বাটা জিরা বাটা আদা বাটা রসুন বাটা এবং শুকনো মরিচ বাটা আপনারা চাইলে এই সবগুলো গুঁড়ো মশলাও দিতে পারবেন তবে বাটা মশলার স্বাদটা একটু বেশি থাকে মশলাগুলো যাতে পুড়ে না যায় সেজন্য আমি পাত্রটি ধুয়ে একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া এক টি স্পুন লবণ লবণটা প্রথমে আপনারা কম দিবেন তারপর টেস্ট বুঝে প্রয়োজন হলে লবণটা দিয়ে নেবেন মশলাটাকে আমি তিন থেকে চার মিনিট ভালো করে কষিয়ে নিব মশলাটা যত ভালো করে কষানো হবে এই খাবারের স্বাদটা ততটা বেড়ে যাবে তবে খেয়াল রাখবেন মশলাটা যেন পুড়ে না যায় আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি দুটো টমেটো কুচি করে রেখেছিলাম সেগুলো এটা দিয়ে আমি দুই থেকে তিন মিনিট আবার একটু রান্না করব আমি ঢেকে দিচ্ছি দুই তিন মিনিট পর আমি এটাকে একটি নেড়ে দিব টমেটোটা বেশ নরম হয়ে এসেছে এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিব পানি এখানে আমি এক কাপের মতো পানি দিয়েছি খুব একটা বেশি পানির প্রয়োজন নেই এটা যখন বলক আসা শুরু করবে এর ভিতরে আমি এখন দিয়ে দিব মাছ আমি যে মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেগুলো আমি আস্তে আস্তে করে দিয়ে দিচ্ছি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন আমি এটাকে ঢেকে আবার সাত আট মিনিট রান্না করব। খুব একটা বেশি নাড়ার প্রয়োজন নেই তার কারণ পাবদা মাছ অনেক নরম থাকে এটা বেশি নাড়াচাড়া করলে ভেঙে যাবে আপনারা কড়াইটা ধরে এভাবে নেড়ে দিতে পারেন এটা প্রায় হয়ে এসেছে এখন আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচি এখন আমি তিন থেকে চার মিনিট ঢেকে আবার রান্না করব যখন দেখবেন এর সাইড দিয়ে তেল ভেসে উঠেছে তখন বুঝতে পারবেন এটি রান্না হয়ে গিয়েছে হয়ে গিয়েছে পাবদা মাছ ভুনা দেখলেন তো কত সহজেই পাবদা মাছটি ভুনা হয়ে গিয়েছে আমি আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর একটা লাইক দিবেন ফ্রেন্ডসদের মধ্যে শেয়ার করবেন ওকে আল্লাহ হাফেজ